పరమేశ్వర స్వరూపమైన సభకి నమస్కారం భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహం కలగడానికి అసలు ఈశ్వరుడు అన్నవాడు ఒకడు ఉన్నాడు అన్న స్పృహ కలగడానికి ప్రధాన కారణం ఎవరు అంటే గురువే అటువంటి గురువు పట్ల భిన్నాభిప్రాయం ఉండేటటువంటి అవకాశం లేనే లేదు అహంకార పరిత్యాగం చెయ్యగలి చేయించగలిగిన వాడు ఎవరు అంటే ఒక్క గురువే ఆయన యొక్క వాక్కుల చేత అజ్ఞాన దాహకత్వము కలిగి అజ్ఞానము నశించి నేను ఇంత వాడను అన్న భావన నుండి నేను ఎంత వాడను అన్న భావనకు దిగి వచ్చి వినయంతో నిలబడగలిగినటువంటి స్థితి ఏర్పడుతుంది శంకర భగవత్పాదాచార్యుల వారు భారతదేశానికి నాలుగు వైపులా ఉంచినటువంటి ఆమ్నాయ పీఠములలో సార్వభౌమ పీఠము శృంగగిరి పీఠము అటువంటి శృంగగిరి పీఠాన్ని అధివసించాలి అంటే శంకర భగవత్పాదుల యొక్క సంకల్పం చేత కారణ జన్ములైనటువంటి వారు కేవలము జనోద్ధరణ కొరకు మాత్రమే శరీరాన్ని స్వీకరించినటువంటి వారు జన్మత అటువంటి భక్తి జ్ఞాన వైరాగ్యములు కలిగినటువంటి వారు పుంస్వరూపముతో ఈ భూమి మీద నడయాడుతున్నటువంటి శారదాస్వరూపులైతున్న వారికి తప్ప వేరొకరికి ఆ సింహాసనం మీద కూర్చునేటటువంటి అధికారం దొరకడం సాధ్యమయ్యేటటువంటి విషయం కాదు మనకి సనాతన ధర్మంలో భగవంతుడే గురువు రూపంలో దిగి వస్తూ ఉంటాడు ఆ భగవంతుడే మొట్టమొదటి గురువు యథార్థానికి ఇక గురువుగా భగవంతుడు కాకుండా ఉండడం అనేటటువంటిది ప్రారంభంలో సంభవం కాదు అందుకే మీరు చూడండి భగవత్స్వరూపాల్లో ప్రతి రూపము కూడా గురుస్వరూపంగా దిగొస్తూ ఉంటుంది పరమశివుణ్ణి తీసుకోండి ఆయన దక్షిణామూర్తిగా వస్తారు మౌనవ్యాఖ్యా ప్రకటిత పరబ్రహ్మతత్వం యువానం వర్షిష్ఠాంతే వసదృషిగణైరావృతం బ్రహ్మనిష్ఠై ఆచార్యేంద్రం కరకలిత చిన్ముద్రమానందరూపం స్వాత్మారామం ముదిత వదనం దక్షిణామూర్తి మీడే ఆయన చిత్రం వటతరోర్మూలే వృద్ధా శిష్యా గురుర్యువా గురోస్తు మౌనం వ్యాఖ్యానం శిష్యాస్తు చిన్న సంశయా పరమశివుడు ఎందుకు రావాలి దక్షిణామూర్తిగా అంటే ఆయన చుట్టూ పరివేష్టించి ఉన్నటువంటి శిష్యులకి ఉన్నటువంటి అనుమానములను నివృత్తి చేసి జ్ఞానమును కటాక్షించడం కోసం అదే భగవంతుడు గురువుగా వస్తూ ఉంటాడు అలా వచ్చినటువంటి గురుస్వరూపం ప్రధానంగా దీని కొరకు అంటే మనలో ఉండేటటువంటి అజ్ఞానాన్ని తొలగించి జ్ఞానబోధ చెయ్యడానికి వస్తుంది అటువంటి అవతారాలలో కృష్ణ భగవానుడి యొక్క అవతారం ఒకటి కృష్ణుడికి కృష్ణం వందే జగద్గురుం అని పిలుస్తాం ఆయన జగద్గురు అందుకే అర్ధరాత్రి వేళ పుడతాడు పుట్టడం అంటే ప్రాకృతమైనటువంటి శరీరాన్ని కర్మల్ని అనుభవించడానికి మనలా వచ్చినటువంటి వాడు అని కాదు దాని అర్థం ఆయన రావడమే ఒక విశేషం నేను పుట్టాననుకోండి నేను పుట్టవలసినటువంటి సమయము మీద కానీ దేశము మీద కానీ నా అధికారం ఉండదు నా పురాకృత పుణ్యాన్ని బట్టి దాని వలన పరమేశ్వరుడు నన్ను అనుగ్రహించినటువంటి తీరు బట్టి నేను ఎక్కడ ఏ సమయంలో పుట్టాలనేటటువంటిది నిర్ణయమవుతుంది ఆ సమయంలో ఆ దేశంలో పుట్టి నేను చేసుకున్న కర్మలని సుఖదుఃఖములుగా అనుభవిస్తాను భగవంతుని యొక్క అవతారము మనలా కర్మ అనుభవించడానికి వచ్చినటువంటిది కాదు జన్మకర్మచ మే దివ్యం అంటాడు భగవద్గీతలో నా జన్మ నా కర్మ కూడా దివ్యమైనటువంటివి అంటాడు అటువంటి భగవానుడు తాను నిర్ణయం చేసుకుని వచ్చాడు ఎప్పుడు వచ్చాడు శ్రావణ మాసంలో కృష్ణపక్షంలో అష్టమి తిథి నాడు అర్ధరాత్రి వేళ ఆవిర్భవించాడు ఆ సమయానికి ఉన్నటువంటి గొప్పతనం ఏమిటి అంటే అందరికీ చీకటి అది ఒక్క మనుష్యులకే కాదు మనుష్యులకు కటిక చీకటి ఉండేటటువంటి సమయం ఎందుచేత అంటే శ్రావణ భాద్రపద మాసములు వర్షరుతూ నల్లని మేఘములు బాగా భూమికి దగ్గరగా దిగి వస్తాయి నీరు నిండినటువంటి నల్లని మేఘములు కిందకి దిగి వచ్చినటువంటి కారణం చేత లోకమంతా చీకటిగా ఉంటుంది పైగా వర్షాలు పడిన కారణం చేత నేల చిత్తడిగా ఉంటుంది అటువంటి సమయం మనుష్యులకు పైగా విశేషించి అది కృష్ణపక్షం కాబట్టి మరింత చీకటిగా ఉంటుంది మళ్ళీ ఆ కృష్ణపక్షంలో మధ్యతిథి అష్టమి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువగా ఉంటుంది అందున అర్ధరాత్రి 
కాబట్టి కటిక చీకటికి పర్యాయ పదంగా చెప్పడానికి వీలైనటువంటి సమయం సంవత్సరంలో వచ్చేటటువంటి శ్రావణ మాసంలో ఉన్న కృష్ణపక్షం యొక్క అష్టమి అర్ధరాత్రి సమయం అది కారాగారం కారాగారం అంటే బంధించి ఉంచబడినటువంటి ప్రదేశం స్వేచ్ఛ కలిగినటువంటి ప్రదేశము కాదు అందని అర్థం ఇక మీరు పితృదేవతల వైపు నుంచి చూస్తే వాళ్ళకి దక్షిణాయనం చీకటి అలాగే దేవతల వైపు నుంచి చూశామనుకోండి దేవతల వైపు నుంచి కూడా ఉత్తరాయణం పగలు దక్షిణాయనం చీకటి దక్షిణాయనం చీకటి అయితే దక్షిణాయన ప్రారంభం దగ్గర నుంచి శ్రావణ మాసం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికీ చీకటి దట్టం అవుతుంది అందున కృష్ణపక్షంలో వచ్చినటువంటి అష్టమి అర్ధరాత్రి దేవతలకు చీకటి పితృదేవతలకు చీకటి ఎందుకని అంటే అమావాస్య దగ్గరికి వచ్చేస్తోంది వాళ్ళకి చీకటి దేవతలకు చీకటి మనుష్యులకు చీకటి ఇంతమందికి చీకటి ఉన్నటువంటి సమయంలో ఆయన ఎంచుకున్నాడు ఇప్పుడు నేను రావాలని ఎందుకు అప్పుడు రావాలి అంటే ఒక దీపం యొక్క అవసరం ఎప్పుడుంటుంది బాగా చీకటిగా ఉన్నప్పుడే దీపం యొక్క వైభవం బాగా ప్రకాశిస్తుంది అప్పుడు ఏ భయం పోవాలన్నా ఏ వస్తువు స్పష్టంగా తెలియాలన్నా దీపం ఒక్కటే సాధనము ఆ దీపము లేనినాడు వస్తువు యొక్క యథార్థమైనటువంటి స్థితి గోచరము కాదు గురువు అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటంటే అసలు యథార్థమైనటువంటి సత్య వస్తువుని మనకి దర్శనం చెయ్యడానికి కావలసినటువంటి జ్ఞానాన్ని అనుగ్రహించగలిగినటువంటి వాడు ఆ జ్ఞానము దగ్గరగా మనని తీసుకెళ్లగలిగినటువంటి వాడు ఆయన ఉపదేశం చేత కొన్ని కోట్ల జన్మల నుండి వస్తున్నటువంటి చీకట్లు పోతాయి పోయి వెలుతురు వైపుకి పెడతాం తమసోమా జ్యోతిర్గమయ అందుకే గురువు చేసినటువంటి ఉపకారం ఈ సృష్టిలో ఇక చెయ్యగలిగిన వాడు ఎవ్వరూ లేడు గురువు ఒక్కడే ఆ ఉపకారం చేస్తాడు అటువంటి గురువులలో జగద్గురువుగా వచ్చినటువంటి వాడు కృష్ణ పరమాత్మ ఎందుచేత జగద్గురువు అయ్యాడు అంటే ఆయన మాటలు ఎక్కడ ఉండనివ్వండి ఎవరూ కానివ్వండి శిరోధార్యంగా స్వీకరించి అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకున్న వాళ్ళు ఎవరుంటారో వాళ్ళందరూ కూడా భగవంతుణ్ణి పొందగలరు అందుకే ఆశ్రమంతో నియమం ఉండదు బ్రహ్మచారి గృహస్థు వానప్రస్థు సన్యాసి నలుగురు కూడా ఆశ్రయించేటటువంటి రూపాలు భగవత్ స్వరూపాలుగా కన్నా గురుస్వరూపాలని ఆశ్రయిస్తాయి అందుకే దక్షిణామూర్తిని ఆరాధించినటువంటి ఆశ్రమం ఉండదు కృష్ణ భగవానుణ్ణి ఆరాధించినటువంటి ఆశ్రమం ఉండదు బ్రహ్మచారి కాని గృహస్థు కాని వానప్రస్థు కాని సన్యాసి కాని నలుగురిలో ఎవ్వరైనా కూడా కృష్ణ పరమాత్మ యొక్క పాదములు పట్టుకుంటారు ప్రస్థాన త్రయంలో ఒకటైనటువంటి భగవద్గీతని మనకి అందించి మనందరం కూడా భగవంతుని వైపుకి అడుగులు వెయ్యడానికి మనం ఎటువంటి క్రమంతో కూడుకున్నటువంటి విధానాన్ని అనుష్ఠాన పర్యంతంలోకి తెచ్చుకోవాలో ఉపదేశం చేసినటువంటి మహాపురుషుడు కృష్ణ పరమాత్మ చీకటి పోగొట్టి వెలుతురు ఇవ్వవలసిన అవసరం కలిగినవాడు అటువంటి ప్రయోజనాన్ని తీర్చడం కోసం వచ్చినవాడు కనుకనే బాగా చీకటి ఎప్పుడుంటుందో అందరికీ చీకటి ఎప్పుడుంటుందో చూసుకుని ఆ సమయంలో ఆవిర్భవించాడు ఆ ఆవిర్భవించినప్పుడు ఆయన ఎన్నో అవతారాలు స్వీకరించిన అన్ని అవతారాలలోనూ చతుర్భుజుడై శంఖచక్ర గదా పద్మములను పట్టుకుని తన యథార్థమైనటువంటి స్వరూపాన్ని భాషింపచేయలేదు కొన్ని కొన్ని అవతారాలలోనే అలా అనుగ్రహించాడు రామావతారంలో శ్రీమహావి